ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಕೇರ್ ಚಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಯಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಬಯಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದುವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೋದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದರ ನಂತರ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೂ ಎರಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಗೀವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಡ್ ದ ಸ್ಯಾಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಪ್ಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರೀಬೇಕು ನಂತರ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ
ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರೀತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಂ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಬಯಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಂತ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅದಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ವಿವರಣ ಕೊಡೋದಿರುತ್ತೆ ವಿವರಣ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಯೋಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅದರ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದರ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಏನು ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ನಂತರ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವೀಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಂದು ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಐದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದು ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ತ್ರೀ ಆರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಾಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಐದೇ ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರು ಏಳು ಅದರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ ಅಂದ